el arco más impresionante de Jujutsu Kaisen ha comenzado, y aquí te resumo el primer episodio en unos cuantos minutos. Después de ver el pasado de Goyo, por fin volvemos con nuestros protas, y vemos cómo estos se divierten en un día a día, hasta que Fushiguro decide ir por su lado, y Novara se niega a ir a ver una película con Itadori, por lo que el grupo se separa. Pero una chica que observaba desde lejos sigue a Novara y le pregunta si conoce a Yuji. Es así que Novara se entera que la chica era una compañera de Itadori y que estaba enamorada de él, pues a diferencia de sus compañeros, Yuji no se fijaba en el físico. El caso es que la chica quiere saber si tiene una oportunidad con nuestro prota, y ante esto Novara y Fushiguro protagonizan una de las escenas que más me ha hecho reír, pues debaten si Itadori tiene novia y cuál es su tipo, y al final terminan llamándolo para que este se encuentre con su ex compañera, y tras una tarde en el café se despiden en la estación de metro. Por otro lado, Todo y Mei Mei recomiendan a Panda, Maki, Novara, Fushiguro e Itadori para ascender a hechiceros de primer grado. Y luego de esto tienen un increíble partido de ping pong, en el cual todo se termina enterando que aunque él propuso el ascenso de Itadori a la primera clase, no podrán trabajar juntos en la misión que determinará si ascenderá de grado, pues se lo recomendó. Luego de esto, ahora sí comienza lo bueno, pues nuestros protas se reúnen con Utahime, quien les dice que ya han descubierto quién es el traidor, y de inmediato Novara le pregunta quién de los chicos de Kyoto es, pues si Utahime convocó a los de Tokio queda claro que el traidor está entre ellos. Es así que nos enteramos que Mekamaru es el traidor, y vemos a Miwa ir a verlo en la escuela, pero este le dice que tomará una siesta y abandona el cuerpo de su robot. El caso es que los chicos y Utahime se ponen en camino a los aposentos de Mekamaru, mientras esta última dice que al tener un gran rango de alcance con su técnica maldita, Mekamaru podría informar a quien sea en donde sea. A la vez que en sus aposentos Mekamaru dice que ya han llegado y se prepara para recibirlos. Pero al final vemos que Mekamaru estaba esperando a otras personas y que los chicos solo llegaron a una habitación vacía, pues este ya se les adelantó. Por su lado Mekamaru recibe nada más y a nada menos que a Geto y Majito, quienes revelan que Mekamaru colaboró con ellos a cambio de que Majito curara su cuerpo y eliminara su atadura celestial, pero que este se puso en su contra en cuanto atacaron también a los estudiantes de Kyoto, por lo que ahora están ahí para acabar con él. El problema acá es que no pueden eliminarlo hasta que Majito lo cure, pues hicieron un pacto, por lo que la maldición se ve obligada a curar a Mekamaru, y este emerge de su bañera quitándose las vendas y logrando ponerse de pie por primera vez en su vida. Y luego, sin esperar pero ni un segundo, se lanza al ataque con varios robots que tenía almacenados. No obstante, Majito acaba con ellos sin problema alguno, y cuando está empezando a decir que el hechicero huyó, el suelo bajo sus pies se destroza, y frente a él aparece el Ultimate Mekamaru en su modo absoluto, el cual es gigantesco. Es así que Mekamaru se prepara para pelear a la vez que dice que su prioridad es salir vivo para avisar de los planes de Geto en Shibuya, y luego se concentra en Majito pensando que puede lograrlo, ya que tiene un fuerte robot y la carga de energía maldita que acumuló durante 17 años. Es de esta manera que mientras piensa en Miwa, Mekamaru usa la energía maldita de un año y ataca a Majito con su Ultimate Cannon, en una escena más allá de lo épica, y la maldición no puede hacer más que ver cómo el ataque va directamente a su posición. Y así, con este increíble momento, termina el sexto episodio de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar su like, comentar o compartir para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.